ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭುಜದ ನೋವಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭುಜದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಭುಜದ ನೋವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಇದೆ ಭುಜ ನೋವಿಗೆ ಕೆಲವು ನೀವು ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭುಜ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋವು ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಭುಜದ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭುಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಯಂಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಂಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿಡ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಆಗ್ರಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬೌ ಫಿಫ್ಟಿ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಭುಜದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬ ಬರುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಮಾಂಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೆಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಬಿದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಹೆವಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಯು ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಕೈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ರೊಟೆಟಕ್ ಆಫ್ ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ರೊಟೆಟಕ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭುಜದ ಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಸಗಳು ಅದರ ಹೆಸರದು ಸೊ ಅದನ್ನು ರೊಟೆಟಕ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಇರುವ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುವ ರೊಟೆಟಕ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಶೋಲ್ಡರಿಗೆ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಗಂಟಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಭುಜ ಭುಜಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಸಸ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಕಾಸಸ್ ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂರೇ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮೈಕೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಭುಜ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಕಫ್ ಪೇನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಯಂಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಡರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎರಡಿಗೆ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅಬೌ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ನೋವು ಕಾಣುತ್ತೆ ಏಜಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಏಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂಥರ ನಾವು ಗಂಟು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗಂಟು ನೋವು ಕಾಲಿದ್ದು ಗಂಟು ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲೋಡ್ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಅದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗುವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಏಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದರ ಈವನ್ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋವು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ರುಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಓಲ್ಡರ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಹ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಏನೋ ಜೆಲ್ ಹಚ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಏನಾದ್ರೂ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ತೆಗಿತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಏನು ಜನರಲಿ ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಓಕೆ ಬಿದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಏನೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಉಂಟು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಹ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಟಾಪ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಪೇನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಜುರಿ ಇಂಜುರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್
ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬಾರೋದು ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುದು ಈಗ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುದಿಲ್ಲ ಇವು ಕುಕ್ಕರ್ ಎತ್ತುವಾಗ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಯೂಶಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಐಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಐಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ರೆ ಈವನ್ ಪೈನ್ ಪೈನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ಆರಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ಮಾಡು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಹಾಕಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಯೂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೈನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನೋವು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೈನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಜುರಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇರಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದ್ ಆ ತರ ಇರಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಶುಗರ್ ಉಂಟು ಸೊ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಕವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಭುಜ ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಬು ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ
ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನಂತರ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ರೆಫರ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ನೋವು ಗಂಟದ ನೋವು ಯಾವ ಯಾವ ಗಂಟದ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭುಜದ ನೋವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಭುಜದ ನೋವು ಬಂದು ನೀವು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಆ ಪೇನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಂಟ ಬಲ ಉಂಟ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಶೋಲ್ಡರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಮನೆದು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭುಜ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮೇನ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭುಜ ಪೇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ರುಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಪಾಸ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಥೆರಪಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನ್ ಇದು ಮೇನ್ ಇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ದಿವಸ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಏ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸೊ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಂತ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎರಡು ಪೇಶನ್ ಕೆಲವು ಒಂದೇ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಅವರ ಎಬಿಲಿಟಿ 
ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ತರದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭುಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಬಾಡಿದು ಪೋಸ್ಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಶೋಲ್ಡರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶೋಲ್ಡರಿಗೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ತರದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೋವಿಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ತರ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಭುಜದ ನೋವಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯ ಪಾತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ವಿಶಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನುಂಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋವು ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಾಗಿ ನೋವು ಬಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ಸೊ ಜೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ರುಟೀನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೈನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಅಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಥರನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ
ಮತ್ತು ಜನರಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಕಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹಾಕ್ತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಯೂಶಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಭುಜದ ನೋವು ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡೇ ಅದೇ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂತ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾರ್ಮಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ರುಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಡಿಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಭುಜ ನೋವು ಬಂದು ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹೌದು ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಸಹ ಬೇಗ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಮ್ಮೆರ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಾರಿದು ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಂಗ್ ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬ್ರೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಇವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಭುಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಜುರಿ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭುಜವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಅದು ಅಥವಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಇದು ಜಾಯ್ ಭುಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭುಜದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮೇ
ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬಹುದು ಕೆಲವರು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭುಜದ ನೋವಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದ ಅಂತ ಯಾವುದು ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಪೇನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆದು ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಸೊ ನಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಸೊ ಸೊ ಗಂಟು ನೋವಿಗೆ ಸಹ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಶೋಲ್ಡರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೇನ್ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಸಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಭುಜದ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂಥರ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಡೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈ ಆ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೆಗಿಯುವಾಗ ಸಹ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇನ್ ಅನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸೊ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯೋಗ ಈ ಥರದ್ದು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಟು ಗಂಟಿದು ನೋವು ಭುಜದಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೆಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಭುಜದ ನೋವಿದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಏನು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಡೆಯೋದಾ ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋದಾ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನೋ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ಅದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್
ಆ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬಿದ್ದು ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಗ ನೋವು ಆಗಿರ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಭುಜಕ್ಕೆ ಈಗ ತೊಂದ ಪೆಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋವಾದ ಭುಜಕ್ಕೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ನಂತರ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಗ ಈಗ ರಿಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡುವ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಸಲ್ ಟೇರ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ಜನ್ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಆವತ್ತೇ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ದಿನ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಸಲ್ ಟೈರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಸರ್ಜನ್ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಾನು ಈ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಈ ನಾನು ಭುಜ ನೋವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇನ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮೀನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಶೋಲ್ಡರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟ
ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ನಡೆಸುದು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭುಜ ನೋವು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭುಜ ನೋವು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆ